për shëndetje të dashur në zënë sot dhe bëjnë fizikë klasa e 7, me temë kërkim shkencor, përdorimi i burimeve dytësore. Po qëfar përbën një kërkim shkencor? Shkencë tarët, kur bëjnë kërkim shkencor, kryojnë hipoteza. Këto hipoteza i vërtetojnë duke bërë hullumtim. Gjatë një hullumtimi, grumullohen të dhëna nga matjet dhe nga brojtimet, Kështu që kërkimi shkencor kërkon edhe vlerësim të të dhënave. Dhe në fund, shkencarët bëjnë shpjegim shkencor duke zbatuar të gjitha hapat e një kërkimi shkencor. Pra kërkimi shkencor dhe shpjegimi shkencor kanë të bëjnë me shtrimin e pyetjeve, bërjen e një parashikimi, bëhet një shpjegim shkencor që mbështet parashikimin, testohet parashikimi i bërë, blidhen të dhëna, të paracitura në tabela, në diagrama ose në grafik. Burimet e të dhënave të cilat dalin nga brojtimet dhe nga matjet, janë dy loje, burimet të dhënash parësor dhe burimet të dhënash dytësor. Po që janë burimet e të dhënave parësore? Një burim parësor i mirë fint është bërja e një eksperimenti, Pra në përmjet eksperimenteve, bëjmë brojtime dhe kryoj matjeje. Por burim parësor është edhe puna në parcela kërkimore. Pas i bëjt eksperimenti dhe bëjt pun në parcela kërkimore, shkencëtarët dhe fizikanët i grumullojnë këto të dhëna dhe i quajnë burimet të dhënash dytësore, sepse të dhënat nga brojtimet registrohe në për tabela dhe grafikë. Të dhëna dytësore janë e të dhëna që marim nga interneti, nga librat, por edhe nga biblioteka. Burimit dytësore tham registrojë në për grafik. Përdorimi i burimeve. Atër, nëse bëjmë një studim se cilin nga burimit dytësore përdorin më shumë, në grafik, pra në këtë diagram rethorë, është parajqitur, interneti 90% si burim dytësor dhe libri 10%. Nga studimi që është bërë, shumica e njerëzve që bëjnë kërkime përdorin më shumë burimi dytësor internet. Kujdes, edhe kur përdorim internetin, duhet të kërkojmë organizata që janë të dëgjuara, sepse edhe në internet ka faqet të cilat nuk janë shumë të besushme. Burimi dytësore të dhëna të registruar në një tabel. Pra ne thamë që burimit dytësore janë vrojtimit dhe matje që registrohe në për tabela e grafik. Atër, në këtë tabel janë registruar planetet që nga Mërkuri, Afrdita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni dhe Urani. Në kolonën e parë, është shënuar koha e rotullimit rrëth boshtit, në dit, vit dhe orë. Dhe në kolonën e dit, është registruar koha e rotullimit rrët djedhit. Atëherë, nga kjo tabel, që janë grumulluar të dhëna dytësore, ne mund të interpretojmë dhe mund të zbulojmë se qëfar doth me mërkurin, se sa dit është rotullimi i mërkurit rrët boshtit, dhe se sa kohë dhe sa vite është rotullimi i mërkurit rotull djelit, e po kështu me radhë për të gjithë planetet e tjerë. Pra, nga kjo tabel që përmban të dhëna dytësore, ne mund të zbulojmë, mund të interpretojmë, mund të krasojmë dhe analizojmë të dhënat që ndodhe në këtë tabel. Këto pra janë të dhëna dytësore. Si të provojmë besu shmërin e të dhënave? Të këtë dhënat parësore ne thamë futet eksperimenti dhe puna në parcela kërkimore. Për të bërë më të besushëm këtë të dhënë, atëre, të dhënat parësore duhet të përsëritet eksperimenti. Ndërsa, të këtë dhënat dytësore duhet të hullumtojmë të dhëna në nga më shumë se dy burime. Nëse të dhënat janë të njojta në burime të ndryshme, atëre, ato janë më të besueshme. A ka sti në planetët tjerë, kësaj pyetjeje i përgjigjemi duke parë tabelat, duke parë planetin, por dhe këndin e shmangjes në gradë. 
sepse i dim se si formohen stenat. Pra edhe njerë, të dhënat e hedhura në për tabela që janë burime dytësore, në ndimojmë për t'i dhënë për gjigje shumë pyetjeve. Një pyetje. A ka ndo një lidhje mi dhis zgjatje së ditës dhe zgjatje së vitit për planet të ndryshëm? Për gjigje e kësaj pyetjeje, nuk jepet duke bërë eksperiment në laborator. Për gjigje e kësaj pyetjeje, jepet duke vëzhguar të gjitha tabelat që kanë artuar shkencëtarët me të dhënat parësore. Pra, për gjigje e pyetjes, duhet të përdorim të dhënat e hedhura në për tabela. Toka rotulojt rrëth boshtit për 24 orë. Pra, dita në tokë zgjatë 24 orë, e dhën pra nga tabelat. Toka rotulohet rrëth djelit për 365 dit, pra viti në tokë zgjatë 365 dit. Ndzirim të njëjtat rezultate bazuar në tabela edhe për planete të tjerë. Prap në këtë tabel, kemi të dhëna dytësore. Pra tabelat gjithmonë përmbajnë të dhëna dytësore. A ka stin në planet të tjerë? Si formojnë stinët? Atere, duhet të gjejmë të dhëna dytësore, të besushme. Këto të dhëna janë të besushme sepse anë marë nga interneti dhe nga faqe të cilat janë të besushme dhe krasuar me adresat të tjera, por në internet, ato dalin një loj. Kështu që ne mund të japim për gjigje pyetjes, a ka stin në planetet të tjerë, dhe si formohen stinat. Në këtë tabel kemi dhënë planetet dhe këndin e shmangjes, e dim që stinat formohen nga këndi i shmangjes së planetit nga boshti i rotulimit. Atere, në varësi të këndit, ne gjykojmë edhe për stinat. Po të shikojmë edhe mëndje, mërkuri e ka këndin e shmangjes 0 grad. Si rjedhoj, presim që të mos ketë stin. A fër dita, 177.4 grad. Por, po të dhëmre në krasim e planetet e tjerë, a fër dita, bëni rotulim nështë të kundërt në krasim me planetet e tjerë. Dhe nëse e marë me të njëtin kënd me planetet e tjerë, afër dita e ka këndin e shmangjes afërsisht minus 3 gradë. Toka, 23.5 gradë. Dhe e dim 4 sinët që formohen në tokë, që janë rezultat i po këndit të shmangjes. Jupiteri, 3.1 gradë njason pak me afer ditën pamërsisht se është në kahë të kundërt, me afërsisht minus 3 gradë. Marsi, 24.0 gradë, po të shojim këndi i shmangjes, njason pak me këndin e shmangjes që ka toka. Saturni, 26.7 gradë, Urani, 97.9 gradë, dhe Neptuni, afërsisht 29 gradë. Duk i gjukuar nga këndi shmangje së planetëve, ne mund të zbulojmë shumir a ka stin në planetit të tjerë. Të dhënat, përveç se jepen në për tabela, jepen edhe në për figura ose harta, ku ne duk shum mund të dalojmë për stinat, përveç se logaritje së këndit. Ushtrim, analizojmë të dhënat. Të dhënat janë po ato të më parshmet. Atere, Këto të dhëna që janë në një tabel dhe janë të dhëna dytësore, do t'i analizoj më intësisht duke ju përgjigjur pyetjeve. Në cili planet ka stin dhe cili planet nuk ka stin. Cili planet nuk ka stin, në shojnë që mërkuri e ka këndin e shmangjes 0 gradë që do të thotë nuk ka stin, sepse ne i dim që stinët formohen nga këndi i shmangjes së planetit nga rafshi i boshti të rotulimit. Ater, cilë planet kanë stinë të njashme me të tokës? Për t'i përgjigjur kësaj pyetjeje, ne du të shohim cilët planet e kanë këndin të përafërt me të tokës. Ater, toka 23.5 gradë, marsi 
24.0 grad. Saturni 26.7 grad dhe Neptuni afërsisht 29 grad. Duke par të dhënat në tabelën tonë, ne mund të japim për gjigje pyetjes që planetet si Marsi, Saturni dhe Neptuni kanë stin të njëjta me të tokës, ku u bazuam ne të këtë dhëna tona dytësore, që farë thonë këto të dhëna që këndë e të janë, po thua e se njësoj, kështu që këta planet kanë stin të njashme me të tokës. Në cilin planet ka stin por dalohet me vështirësi? Atere, afër dita e ka këndi 177.4 grad. Duk e të këndë qëmi madhë, por afër dita si planet është i veçand nga të qëtat planetët e tjerë, sepse ajo rotullohet rreth boshti të vetë në ka të kundërt, kështu që në qovë se ne e marim këndin e afër ditës shmangjen e saj, krasuar me këndet e shmangjes e gjithë planeteve të tjerë, afër dita e ka këtë kënd minus 3, afërsisht minus 3 grad, kështu që tek afër dita, me zida lojnë stinët, nga vetë pozicioni i këndit. Në cilën planet stinët janë të ndryshme? Atere, po të shojmë me vëmëndje uranin, këndi i shmangjes është 97.9 grad, pra afërsisht 98 grad. Kështu që nga këndet, ne gjykojmë që kjo është i vetë mi planet, pra urani, i cili i ka stinët shumë të ndryshme nga planetët e tjerë. Të dhënat nga burime dytësore, përveç se jepe në për grafik dhe tabela, ato mund të jepe dhe në për harta. Pra në harta atës buluara kuptohet nga shkencëtar dhe fizikan dhe astronom të mëdhenj, ne na vinë të dhëna dytësore dhe në varsi të figurës është më i letë që ne të analizojmë të dhënat. Pikërisht, Të kjo figur, pra të kjo hartë, kemi figura të shmangje së boshti të planeteve, kështu që këto të dhëna janë të dhëna dytësore dhe duke par me vëmëndje pozicionet e planeteve, kundrejt boshtit dhe këndit, ne mund të themi shumir që Toka, Marsi, Saturni dhe Neptuni, po thuaj se kanë të njëjtin këndë shmangjeje, pra i kanë, po thuaj se të njëjta stinët. Murkuri, duke që këndi shmangje së zero, nuk ka stin. Urani, që sa po e sjarua më par, pozicioni ti me afer si shtë 98 grad, e bën që të ketë stin të ndryshme nga të gjithë planetet e tjerë. Pra të dhënat nga burime dytësore, mund të paraciten edhe në përharta dhe në zënsit mund të analizojnë dhe interpretojnë shumë qartë dhe shumë mirë ato duke vëzhguar figurën. Dhe primtari për mblecë, shkenë starët, shtrojnë pyetje, grumëllojnë të dhëna nga vrojtimet dhe matjet, pas taj kryojnë modele dhe prej modeleve japin shpjegime shkencore dhe të gjitha këto të dhënat nga vrojtimet dhe matjet Ata i hebi në për harta, në për grafik, pra në për tabela, të cilat më dhonë, meren nga njerëzit e interesuar dhe nga nëzënsit dhe interpretohen, analizohen dhe krahasohen. Pra, të dhënat e grumulluara hiden në për tabela, në për grafik, në për harta. Pikërisht, këto të dhëna quen të dhëna dytësore. të dashur në zënës, në sot morëm burimet e të dhënave dhe indam ato në dy loje, burime parësor dhe burime dytësor. Faktikisht, përdorimi i burimeve të të dhënave, i burimeve dytësore, është një pies e kërkimit shkencor, kështu që unë do japë dhe të shtëpje, duke u bazuar në të dhënat e tabelave sa zgjatë një vit në shdo planetë, që është në shdo liber fizike e klasë 7, por nëse ju donit keni besu shmëri, mund të kërkoni edhe në faqe interneti dhe t'i krasoni ato për të përfunduar edhe njëherë, pra për të verifikuar mësimin e sotëshon për përdorim burimesh dytësore.
prata dhe dhënat e tabelave sa zgjat një vit në shdo planet. Bashkuar me të dhënat e tabelave, ku jepen largësit e planeteve nga djeli, pra këto dy tabela, që janë burime dytësore, ju do t'i përdorni për të përshkruar lidhjen midis largësis nga djeli të planeteve dhe ko zgjatje së vitit në një planet. Pra të dashur në zonës, kjo do t'i e detyra e shpis për orën e ardhshme. Duke ju falenderuar që bashkëveprua të me mua, ju uroj një dit të mbarë.